ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان بكريا نرمي சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்து லாஹி வபரகாத்து நோன்புடைய இலக்காக தக்குவா இருந்து கொண்டிருக்கிறது தக்குவா இறையச்சம் இதை பற்றி அறிஞர்கள் என்ன கூறியிருக்கிறார்கள் அதனூடாக நமது நிலைகளை நாம் உரசி பார்த்து கொள்வதற்கு அது நமக்கு மிகவும் துணை புரியக்கூடியதாக இருக்கும் அலி பின் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது இறை அச்சம் என்பது மகத்துவமிக்க அல்லாஹுவை அஞ்சி பயந்து நடப்பதாகும் அவன் அருளிய வேதத்தை கொண்டு செயல்படுவதாகும் அதே போன்று குறைவானதை கொண்டு திருப்தி அடைவதாகும் மறுமை வாழ்வுக்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொள்வதுமாகும் என்று ஒரு அழகான விளக்கத்தை வழங்குகிறார்கள் அப்துல்லாஹி பின் மசூத் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் குரானுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி ரெண்டாவது வசனத்துக்கு அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கின்ற போது அல்லாஹுவை உரிய முறையிலே அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் என்ற வசனத்துக்கு அவர்கள் விளக்கம் சொல்கின்ற போது அல்லாவுக்கு மாறு செய்யாமல் அவனுக்கு வழிபடுவதும் அதே போன்று அவனை மறக்காமல் நினைவு கூறுவதும் அவனுக்கு நன்றி கெட்ட ஒரு அடியானாக இல்லாமல் ஒரு நன்றி உள்ள அடியானாக செயல்படுவதும் என்று ஒரு அழகான விளக்கத்தை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள் அதே போன்று இமாம் அஸ் சௌரி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது முத்தக்கீன்கள் என்ற ஏன் அவர்களுக்கு இந்த நாமம் சூட்டப்பட்டதென்றால் அவர்கள் எதை விட்டெல்லாம் அஞ்சி பயந்து விலகி இருக்க வேண்டுமோ அவற்றிலிருந்தெல்லாம் அவர்கள் விலகி இருந்த காரணத்தால் இந்த உன்னதமான பேருக்கு அவர்கள் சொந்தக்காரர்களாக மாறினார்கள் அப்துல்லாஹி பின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹோ அன்ஹுமா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது அதாவது த முத்தக்கீன்கள் பயபக்தியாளர்கள் என்பவர்கள் அல்லாஹுடைய தண்டனைக்கு பயந்தவர்களாக அஞ்சியவர்களாக அவர்கள் செயல்படுவார்கள் அதேபோன்று அல்லாஹுடைய அந்த நேர்வழியை ஆதரவு வைத்தவர்களாக அருளை ஆதரவு வைத்தவர்களாக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அதேபோன்று இமாம் ஹசன் உல் பசர் ரஹமுல்லாஹல் குறிப்பிடுகின்ற போது அல்லாஹு தாலா எவற்றை தடுத்தானோ அதிலிருந்து விலகி கொள்ளக்கூடியவர்கள் தான் முத்தக்கீன்கள் அதேபோன்று அல்லாஹு தாலா எதை அவர்கள் மீது கடமையாக்கிறானோ அவற்றை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் தான் முத்தக்கீன்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் உமர் இபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது பகலில் நோன்பு இருப்பதும் இரவு காலங்களில் நின்று வணங்குவது மாத்திரமல்ல தக்வா இறையச்சம் தக்வா இறையச்சம் என்பது ஒருவர் அல்லாஹ் தடுத்தவற்றிலிருந்து முழுதாக விலகி வாழ்வதும் அல்லா எவற்றை ஏவினானோ அவற்றை செயல்படுத்துவதும் அல்லா எவற்றை கடமையாக்கினானோ அவற்றை நிறைவேற்றுவதும் தான் தக்வா என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதேபோன்று மைபூன் இபுன் மெஹ்ரான் ரஹமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு உண்மையான முத்தக்கி தக்வாவுடைய மனிதர் எப்போதும் தன்னை சுய விசாரணைக்கு உட்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே தக்வாவுடையவர்கள் சிறு பாவங்களை பயந்து வாழ்வார்கள் அவர்கள் சிறிய பாவங்களை பயந்து வாழக்கூடியவர்கள் தான் தக்வாவுடைய மக்கள் இந்த தக்வாவுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் அற்புதமானவைகள் தக்வாவுடையவர்களோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் தக்வா உடையவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் தக்வா உடையவர்களின் பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான் தக்வா உடையவர்களுக்கு அல்லாஹ் நினையாபுரத்திலிருந்து ரிசுக்கூடிய வாயில்களை திறக்கிறான் தக்வா உடையவர்களுடைய அந்த நெருக்கடிகள் அல்லாஹு தாலா அதற்கான வழிகளை திறந்து அதிலிருந்து அவர்களை காக்கின்றான் அதே போன்று தக்வா உடையவர்களுடைய காரியங்களை அல்லாஹு தாலா எளிதாக்குகிறான் 
தக்வா உடையவர்கள் தான் அல்லாவிடத்தில் கண்ணியமிக்கவர்கள் சிறந்தவர்கள் அதேபோன்று தக்வா உடையவர்களிடமிருந்து தான் நல்லமல்கள் அங்கீகரிக்கப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தக்வா உடையவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்க மன்னிக்கப்படும் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பை வழங்குகிறான் அதேபோன்று இந்த தக்வா உடையவர்கள் எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சிகளுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை அவர்கள் பொறுமையோடும் தக்குவாவோடும் இருந்தால் எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சிகள் அவர்களை எதுவும் செய்யாதென்று அல்லாஹு தாலா கூறிப்படுகிறான் அதேபோன்று தக்குவா உடையவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பயனுள்ள கல்வியை கொடுக்கிறான் அல்லாஹோடு அவர்களை தொடர்படுத்தக்கூடிய பயனுள்ள கல்வியை அல்லாஹு தாலா அந்த தக்குவாவுடைய மக்களுக்கு வழங்குகிறான் அதேபோன்று தக்குவா உடையவர்களுக்குத்தான் மறுமை என்ற அந்த வாழ்க்கையே இருக்கிறது வல் ஆகிறது இந்த ரப்பிகளில் முத்தக்கீன் அந்த மறுமை வாழ்வென்பது உமது ரப்பிடம் தக்குவா உடையவர்களுக்கு தான் என்று அல்லாஹு தாலா வாக்களிக்கிறான் இப்படியாக தக்குவா உடையவர்களுக்கு எண்ணற்ற சிறப்புகளை நாம் குரான் சுன்னாவின் ஊடாக பார்க்கலாம் தக்குவா என்பது உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் தனது நெஞ்சு பகுதியின் பால் சைகை செய்து மூன்று முறை சைகை செய்து தக்குவாவுடைய இடம் இது தான் தக்குவா இங்கே தான் என்று சொன்னார்கள் எனவே நமது அந்தரங்கத்தை உள்ளத்தை நாம் தூய்மையாக்கிக் கொள்வோம் அதை நாம் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் நாம் ரப்போடு உள்ள தொடர்பை நாம் சீராக்குகின்ற போது படைப்புகளோடு உள்ள தொடர்பை ரப்புல் ஆலமின் நிச்சயமாக சீராக்கி வைப்பான் நமது அங்க அந்தரங்கத்தை நாம் சீர்படுத்துகின்ற போது நமது வெளிப்படையை நமது வெளி தோற்றத்தை அல்லாஹ் சீராக்குவான் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த தக்வா என்ற இலக்கை நாம் அடைவதற்கான முயற்சி தக்வா உடையவர்களுக்குத்தான் அல் குர்ஆான் நல்வழி காட்டும் தக்குவா உடையவர்களுக்கு குர்ஆானின் மூலம் நன்மாராயம் இப்படி எண்ணற்ற சிறப்புகளை நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்ட ஒரு துவாவை மாத்திரம் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி இந்த சிறிய உரையை நான் நிறைவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்பார்கள் அல்லாஹும இன்னி அஸ் அலுக்கல் ஹுதா வ துகா வல் அஃபாஃப வல் ஹினா முஸ்லீம் போன்ற கிரந்தங்களில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி யா அல்லாஹ் நான் உன்னிடம் நேர்வழியையும் தக்குவாவை இறையச்சத்தையும் பேணுதலான வாழ்வையும் தன்னிறைவையும் கேட்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இதில் முதலாவதாக நேர்வழியையும் இரண்டாவது தக்குவா பயபக்தியையும் மூன்றாவது பேணுதலான வாழ்வையும் நான்காவதாக தன்னிறைவான அந்த உயர்ந்த குணத்தையும் கேட்டார்கள் எனவே இந்த துவாவை நாமும் நமது வாழ்விலே அதிகம் கேட்டு வருவோமாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் ஆஹ்ருதான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலம்